はい、えー、皆さんこんにちは、かよまりのです、えー。今日はですね、賃貸不動産経営管理士この資格を取り上げていきたいと思います。えー、この賃貸不動産経営管理士というのは今まで民間の資格だったんですけれども、この度ですね、国交省から認定を受けて国家資格へと、えー、格上げされました。で、この資格のですね、えー、資格自体は累計今までですね、7万8075人の合格者がいまして、えー、そのうち5万4、えー、7466人が登録をされているので、まあ、非常にですね。この資格の取得者って多いんですね。司法書士でもですね、だいたい3万人弱とかになりますので、まあ、いかに多いかっていうのはわかると思います。で、この賃貸不動産経営管理士というのは具体的に何をするのかと言いますと、賃貸不動産のまあ重要事項や管理受託契約書などのですね、指導監督を行ったりとか、賃貸住宅の維持保全、家賃資金とか、オーナーへの報告、苦情処理、そういったあの賃貸不動産全体のですね、仕事のまあ指揮監督を行うというような。あの資格になります。まあ、あのうちのですね。管理会社はしっかりとやってますよと。とえ、こういった資格者を入れてますよ。ということでえー、まあ、重宝されてくる資格になってきます。で、これがまああの民間資格だったんですけど、国家資格になったことによってですね。あのまあ、非常にですね。この資格の価値というのも上がってくるのかなというふうに思います。なので、まあ,あの今までまあ、受験生もね非常に多いんですけれども、今後もですね、えー、この国家資格への格上げということ。で受験生さらに多くなってくるんじゃないかと思っていますので、えー、一つね注目の資格かなと思っておりますで現在ですね、えー、この資格をまあ、民間資格の時に、えー取得した方に関しては国家資格格上げに伴ってですね、えー、何かこう研修みたいなのを受けていくというような話がありますで過去にもですね似たようなあのもので、まあ、非常に有名な資格でいうと貸金業の資格ですね、えー、この資格もですね、えー、途中で国家資格に格上げになって非常に資格の価値が上がったんですね、えー、貸金業の,あの資格取るのって今ではですね、えー簡単ではないですからね。昔はまあ申請とかあのなんか申告制みたいな状態だったんですけれども、今は歴史とした試験があって、えー、それなりの難易度もあるわけですから、その時代にですね資格を取っていた人はまあ非常にね良かったんじゃないかと思いますけれども、まあこんな感じであの賃貸不動産経営管理士というのもあのこれから資格の価値も上がるし、まあ受験生もね増えてくるのかなと思いますので、えー、ぜひね今回国家資格になったことをきっかけに、えー、やっぱり何でもね、こう早い段階というのは狙い目だと思いますので、えー、資格に興味ある方はぜひですね、えー、調べてみていただければというふうに思っております、えー、そんな感じで今日は以上でございます皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました